என்னோடய பேர் ரம்யா நான் ஆயனவரத்துலேருந்து வரேன் கடந்த ஜனவரி மாதத்துலேருந்து எனக்கு உடல்நில ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு என்னென்னா அல்சர் சிவியாயிரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் கல்லீரல் வீக்கமாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் கணையத்தில் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னாங்க லாஸ்ட் இயர் பித்தப்பையில் கல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பித்தப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ பித்த குடலில் கல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் மார்ச் மாதம் வந்தபோது அங்கிள் வந்து ஆல்வின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அண்ணாக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸு அவருக்கு பத்து நோய்க்கு மேலே இருக்குது அவர் மரண படுக்கையில் இருந்து மீண்டு வந்திருக்காருன்னு சாட்சி சொன்னாங்க அங்கிள் வேண்டும்போதே நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அங்கிள் எனக்கு அதை விட அதிகமான வே நோய் இருக்குங்க அங்கிள் நீங்கள் பத்துக்காக தான் சொல்கிறீங்க என் உடம்புல அதை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மார்பகம் ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த சிவியர் அல்சரால் எனக்கு பேக் பெயினும் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு முதுகு வலி வந்ததும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்மிட் ஆகிடணும்னு சொன்னாங்க நான் அங்கிள்கிட்ட வந்து ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு ப்ரேயர் அல் வாங்கிட்டு போயிருந்தேன் அங்கிள் நான் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது நான் செத்துருவேன்னு நினைக்கிறேங்க அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கிள்கிட்ட ஜோம் பண்ணேன் அப்போ எகிப்தியர் கண்ட கொள்ளை நோயை நீ காண மாட்டாய் அப்படின்னு சொல்லி அங்கிள் ப்ரேர் பண்ணாங்க இப்போது எல்லாமே சரியாயிடுச்சு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தாங்க அந்த ஸ்கேனில் உனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க என்னை சாட்சியாக நிற்க வைத்த தேவனுக்கு கொடா கொடி நன்றி எனக்காக ப்ரேயர் பண்ண அங்கிளுக்கும் ஜப வீரர்களுக்கும் கொடா கொடி நன்றி கர்த்தருடைய பரிசுதனத்துக்கு சூத்திரம் என் பேர் வெண்மதி நான் போர் ஊர்லேருந்து வரேன் எனக்கு தைராய்டு இருக்குது நான் கொஞ்ச நாளாக மாத்திரை போடாமல் இருந்தேன் எனக்கு கட்டி இருந்தது நான் வந்து டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணேன் தொண்டெல்லாம் வலி இருக்குது எனக்கு என்னான்னு தெரியல கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்படி தொட்டு பார்த்தே அவங்க சொன்னாங்க உனக்கு கட்டி மாதிரி இருக்குமா நீ செக் பண்ணு பிளட் டெஸ்ட்லாம் இடு நான் போய் ஸ்கேன் பண்ணேன் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததில் மூணு கட்டி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அப்போ அம்மா போன மாதம் வந்து இங்கே விண்ணப்பம் எழுதி கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஐயா கிட்டே நின்று ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு போனோம் அப்புறம் அந்த கட்டி என்ன கட்டின்னு பார்க்குறதுக்கோசம் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு பார்க்குறதுக்கோசம் என்னை வர சொன்னாங்க அப்புறம் மறுநாள் நான் செவ்வாய்க்கிழமை போய் நான் டாக்டரை பார்த்தேன் அவங்க சொன்னாங்க பார்த்துட்டு உனக்கு கட்டியே இல்லைம்மா ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னோடய எனக்கு விடுதலை கொடுத்ததுக்காக நன்றி சோத்திரம் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்தின் முனையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் நல்லல்லையா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டுபடி பாதப்படியில் அமர்ந்த ஆண்டுபுரே என்ன வார்த்தை சொல்லி என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க பரலோகம் திட்டம் வைத்திருக்கிறது கண்ணீரோடு தெய்வ சமூகத்திலே ஜபத்திலே தரித்திருந்த பொழுது கத்தர் நம்மை ஆசிர்வதிக்கும்படி கொடுக்கப்பட்ட மங்கள வார்த்தை மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் பெருமளை சொரிந்து பெருமளை சொரிந்து பெருவெள்ளம் வந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை அது விழவில்லை ஏனென்றால் ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இயேசு கிறிஸ்து அஸ்திபாரமாய் வந்துவிட்டால் முதலாவது என்ன நடக்கும் உன்னை விட்டுட்டு போமாட்டேன்னு அடம் பிடிச்ச எல்லா பிரச்சனைகளையும் வேரோடு அசைச்சு அதனுடைய அஸ்திபாரத்தை அசைச்சு பிடுங்கி போட்டு உனக்கு சமாதானமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுப்பார் எல்லா சிறையிருப்பு இறுக்கங்கள் கடன்கள் அவமானங்கள் மாறும் பூட்டப்பட்ட வாசல்கள் எல்லாம் திறக்கும் எல்லாம் பூட்டப்பட்ட வாசல்களை ஆண்டவர் திறப்பார் ரெண்டாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அஸ்திபாரமாய் ஆண்டவர் இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்குமா நம்முடைய விசுவாசத்தின் அஸ்திபாரங்கள் உறுதிப்படுமா ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அஸ்திபாரமாக வந்தால் நம்முடைய ஃபெய்த்து டெவலப் ஆகுன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ ஃபெய்த்து டெவலப் ஆகுதோ விசுவாசம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ டெவலப் ஆகுதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நீங்கள் உயர்த்தப்படுவீங்கன்னு அர்த்தம் ஹலோ லூயா அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஆண்டவர் உங்களை மகிமைப்படுத்துவார் வேதம் சொல்லுகிறது நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் வாசிக்கலாம் எபிரையரின் புஸ்தகம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினொன்று வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் பரதேசியை போல சஞ்சரித்து பரதேசியை போல சஞ்சரித்து அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்கு உடன் சுதந்திரமாகிய ஈசா கோடும் அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்கு உடன் சுதந்திரவாளியாகிய ஈசா கோடும் யாக்கோபோடும் கூடாரங்களிலே குடியிருந்தான் யாக்கோபோடும்
அஸ்திபாரங்கள் உள்ள தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான் நகரத்திற்காக அவன் காத்திருந்தான் விசுவாசத்தினாலே சாராளும் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் விசுவாசத்தினாலே சாராளும் அஸ்திபாரங்களுள்ள நகரத்திற்காக ஆபிரகாமும் அவருடைய மனைவி ஆகிய சாராளும் காத்திருந்தார்கள் விசுவாசத்தோடு காத்துட்டு இருந்தாங்க அதுதான் இந்த இடத்துல முக்கியம் தேவன் கட்டி உண்டாக்குகிற அஸ்திபாரம் உள்ள நகரத்திற்காக விசுவாசத்தோடு காத்திருந்தார்கள் இந்த ஆபிரகாம் பரதேசியை போல அலைந்து கொண்டிருந்தவன் ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்றார் என்னைக்கு நீ பரதேசியை போல தங்கி கொண்டிருக்கிற கால் மிதித்திருக்கிற இந்த தேசத்தை நான் உனக்கு தருவேன் இந்த தேசத்தில் நீ பிழைத்து சுகித்து நீடித்து நிலைத்திருப்பாய் இதை உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் சந்ததிக்கும் தருவேன் என்று ஆண்டோர் வாக்குறுதி கொடுத்துட்டாரு ஆனால் சந்ததி இல்லாத நேரத்தில் சொல்றாரு உனக்கும் அவன் சந்ததியும் தருவேன் விசுவாசம் எங்க ஆரம்பிக்குது பாருங்க சந்ததியே உருவாகல அதுக்கு முன்னால ஆண்டவர் ஆபிரகாம பார்த்து சொல்றாரு நீ கால் மிதித்திருக்கிற இந்த தேசத்தை உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் சந்ததிக்கும் தருவேன் அப்படின்னா இல்லாததை இருக்கிறது போல அழைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுன்னு அதுக்கு அர்த்தம் அப்ப ஆபிரகாம் யோசிக்கிறார் நூறு வயசாச்சு இன்னும் குழந்தை இல்லை ஆனா உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் சந்ததிக்கும் கொடுப்பேன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு என் மனைவிக்கு சாராளுக்கு இனி கற்பத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை அவ ரொம்ப வயசாகி ஸ்திரீகளுக்கான வழிபாடுகள் எல்லாம் நின்று போயிட்டு அப்படின்னு அது நின்னதுக்கு பிறகு குழந்தை பெறதுக்கு இயற்கையா வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சூப்பர் நேச்சுரல் மரக்கள் பண்றவர் நம்முடைய ஆண்டவர் அல்ல லோயா சாராளுக்கு நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு அவளுக்கு அந்த வழிபாடுகள் நிற்கிறதுக்கு முன்னால் அப்படின்னா குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதாப்பா அப்படின்னு இருப்பாங்க ஆனால் அவளுடைய கற்பம் செத்து போனதற்கு பிறகும் குழந்தை கிடைக்கணும் விசுவாசிச்சாங்க பாருங்க அங்கே தான் நம்முடைய ஆண்டருடைய செயல் இருக்கிறது ஆல லோயா ஆபரகாம் விசுவாசத்தின் தந்தை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா ஈசாக்க பலி செலுத்த மேலே போகும்போது கூட மோரியா மலைக்கு போகும்போது அந்த வேலையாட்கள் அந்த மலை அடிவாரம் வரைக்கும் வர்றாங்க அப்போ அவங்கள்ட்ட சொல்கிறாங்க நாங்கள் போயிட்டு திரும்பி வருவோம் ஆண்டவர் எதுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாரு ஈசாக்க பலி செலுத்த கூப்பிட்டு போகிறாரு போகும்போது மலைக்கு மேலே இவங்க ரெண்டு பேர் தான் போகிறாங்க ஈசாக்கும் ஆபிரகாமும் தான் போகிறாங்க அப்பாவும் பிள்ளையும் போகிறாங்க மேலே போய் ஈசாக்க பலி கொடுத்துட்டு வரணும் அப்போ திரும்பி வந்தால் இவன் மட்டும்தான் வரணும் ஆனால் வேலைக்காரங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு போகிறான் நாங்கள் திரும்பி வருவோம் வர்றது வரைக்கும் நில்லுங்கன்றான் ஃபெய்த் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் ஆண்டவர் ஒரு நாளும் கொடுத்ததை அழிக்கிறவர் அல்ல அவர் கொடுத்தது கொடுத்தது எழுதினது எழுதினது என்று வேதம் சொல்லுகிறது உனக்குன்னு கொடுத்தது கொடுத்தது தான் நம்பிக்கையோட போறான் அங்க போனா கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் வாய்ப்பு இல்லாத சூழ்நிலை தான் லெவன்த் அவர் வரைக்கும் பலிவிடம் கட்டும் பொழுது ஏதாவது வார்த்தை வருதா ஆண்டவர் ஸ்டாப் பண்றாரான்னு யோசித்தாரான்னு தெரியல ஆபிரகாம் ஆனா போகும்போது சொல்லிட்டார் நாங்க திரும்பி வருவோம் நாங்க வருவோம் பன்மையில சொல்றார் சரியா பலிபீடம் போட்டாச்சு அதுக்கு மேலே இவனை தூக்கி கடத்தியாச்சு இவன் கையெல்லாம் கட்டியாச்சு பழி செலுத்துவதற்கு கத்தி எடுத்தாச்சு எல்லாம் ரெடி ஆயாச்சு எடுத்து அவ்வளோதான் ஆக்ஷனில் இறங்குற நேரத்தில் ஆபிரகாமே உன் பிள்ளையாண்டான் மேலே கை போடாத கடைசி நிமிஷம் பாதுகாப்பு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எல்லாம் முடிஞ்ச மாதிரி நினைக்கிறீங்க ஆனால் முடியலை முடிக்கு முன்னால் ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்வார் நிறைய பேர் இன்னைக்கு நம்பிக்கை இழந்து வந்திருக்கிறீங்க போகிற போக்க பார்த்தா அவ்வளோதான் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு கம்பெனி இன்னைக்கு ரன் பண்ண முடியாது இதுக்கு மேல எனக்கு கற்பம் தங்க வாய்ப்பு இல்லை இதுக்கு மேல நான் முன்னேற வழி இல்லை இதுக்கு மேல இந்த இடத்துல வேலை எனக்கு நிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா முடிகிறதுக்கு முன்னால ஒரு ஆரம்பத்தை ஆண்டவர் கொண்டு வருகிறார் அல்ல லூயா அவ்வளோதான் ஒரே செகண்ட் தான் நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க கர்ணன் தப்பினா மரணம்னுவாங்க அவ்வளோதான் ஒரு செகண்ட் மாறினா அவ்வளோதான் அடுத்த நிமிஷத்துல அப்படி குத்திட்டான்னா செத்து போயிருப்பான் ஈசாக்கு ஆனா எடுத்து ஓங்குக்கு போனதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆபிரகாமே உன் பிள்ளையாண்டான் மேல கை போடாத பக்கத்திலே அதுக்குன்னு ஒரு ஆடை வச்சிருக்கேன் ரெடியா புதர்ல கிடக்கு அதை பிடிச்சி நீ பழி செலுத்து போதும் அப்படின்ட்டார் அப்ப பாருங்க அவனுடைய விசுவாசம் ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளால வேறூந்தி விசுவாசத்தின் நங்கூரம் போட்டு உட்கார்ந்தாச்சுன்னா அவனுடைய விசுவாசம் நாளுக்கு நாள் பெருகும் கணவன் மனைவிக்கு இடையில வயசு அதிகமானது நிமித்தம் குழந்தை கிடைக்காதுன்னு சாரால் முடிவை எடுத்துட்டா ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது உன் மனைவியாகிய சாரால் கற்பம் தரித்து ஒரு பிள்ளையை பெறுவாள் ஒரு ஆண்மகனை பெறுவாள் 
அப்ப சாரால் நகைச்சாளா அப்படின்னா சிரிச்சார் என்ன ஆண்டவரே சொல்றீங்க இது என்ன ஆண்டவரே என் உடம்ப பத்தி எனக்கு தானே தெரியும் அப்படின்னு அவள் நகைத்தாள் ஆனால் ஆபிரகாம் விசுவாசித்தாள் சாராலை விசுவாசத்தின் தாய் என்று சொல்லவில்லை ஆபிரகாமை விசுவாசத்தின் தகப்பன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல லூயா முழு நிச்சயமாய் நம்பினான் வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னதை கொடுப்பார்ன்னு முழு நிச்சயமாய் நம்பினான் அது பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி தன் சந்ததிக்கு கொடுக்கிற தேசமா இருந்தாலும் சரி முழு நிச்சயமாய் நம்பி என்று சொல்லப்படுறது இன்னைக்கு உங்களுக்குள்ள நிச்சயம் அல்ல முழு நிச்சயம் வேணும் அதுதான் விசுவாசத்தின் ஆழம் முழு நிச்சயமா எனக்கு ஆண்டவர் செய்துட்டார் நிச்சயமா தெய்வார்ல முழு நிச்சயம் செய்துட்டார் நூத்துக்கு நூறு பர்சன்ட் ஆண்டவர் பண்ணிட்டார் ஒரு பட்டியலோடு தான் வந்திருக்கீங்க பட்டியல் கையில் இல்லை மனசில் இருக்கு ஒரு பெரிய பட்டியல் நாளைக்கு வெளியே வந்தோன்னா எத்தனை பேருக்கு பதில் சொல்லணும் எனக்கு தானே தெரியும் அப்படின்னு கணவன் மனைக்குள்ள டிஸ்கஷன் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கிறோம் எனக்கு தானே தெரியும் நீங்கள் சொன்னீங்க உனக்கு தெரிகிறதுக்கு முன்னால் எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியும் உனக்கு தேவை இன்னும் என்பது என்பது ஆண்டோருக்கு தெரியும் உனக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கு நாளைக்கு என்னென்ன பட்ஜெட் எதுக்கு எதுக்கு கொடுக்கணும் எல்லா ஆண்டவருக்கு தெரியும் உனக்கு விசுவாசம் இருந்தா மலையை பார்த்து நீ அந்த கடல்ல தள்ளி போன்னு சொன்னா அது போகும் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு அந்த விசுவாசத்தை அதிகப்படுத்துங்க விசுவாசத்தின் கயரை விசாலமாக்குங்க ஆமா குறுகின விசுவாசத்திலிருந்து விசாலமான விசுவாசம் ஆமேன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களுடைய விசுவாசம் விசாலமாகுதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பெருக்கங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆண்டவரால் செய்ய முடியாத அதிசயம் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவர் சொன்னார் சொன்னது போல அவள் கற்பம் தரித்து அருமையான பிள்ளையை பெற்றெடுத்து ஈசாக்கு என்று பெயரிட்டார்கள் காரணம் விசுவாசம் இன்னைக்கு அந்த விசுவாசத்தின் அடித்தளத்தை கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க அடித்தளம் சேக்காயிட்டுனா மேல பில்டிங் கட்ட முடியாது அதனால தான் உங்களுடைய விசுவாசத்தின் அடித்தளம் இயேசுவின் மீது இருக்க வேண்டும் இயேசுதான் உங்களுடைய விசுவாசத்தின் பவுண்டேஷனா இருந்தாருனா உங்க விசுவாசம் உறுதிப்படும் இந்த விசுவாசம் வளர 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 அற்புதங்கள் நடக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் நான் ஒவ்வொருத்தருக்காக ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சில மங்கள வார்த்தைகளை கொடுப்பார் நான் சொல்ல இந்த வார்த்தையை பிடிச்சிட்டு போங்க இந்த வார்த்தை மனு உருவாகும் ஏன்னா அந்த வார்த்தை ஸ்டீஃபனுடைய வாயில் இருந்து வருகிற வார்த்தை அல்ல இப்போ உங்க முன்னால நின்று பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க ஸ்டீஃபன் நினைக்கிறீங்க அல்ல உங்களை சிருஷ்டித்து உங்களை உருவாக்கி உங்களுக்கு அஸ்திபாரமாய் இருக்கிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களிடத்துல பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ஸ்தானாதிபதியாக நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் அவருடைய ஸ்தானத்திலே இன்னைக்கு சொல்றாரு உங்களுடைய அஸ்திபாரத்தை ரொம்ப ஆழத்துல கொண்டு போய் விட்டுருங்க ஆழத்தின் அஸ்திபாரம் விசுவாசத்தின் ஆழத்துக்குள்ள போனீங்கன்னா எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் உங்களை சேக் பண்ணவே முடியாது யோகுக்கு பிரச்சனை வந்துச்சு அவனை அசைக்க முடியல அவன் சொல்ல என்ன வந்தாலும் நம்புவேன் யார் கைவிட்டாலும் அவரை தான் நான் பின் செல்லுவேன்னு சொன்னேன் ஆமா என் மாமிசமே அழுகி நாறினாலும் நான் அவரை மாத்திரம் பிடித்துக் கொள்வேன் என் செல்வங்கள் எல்லாம் ஒளிஞ்சு போனாலும் மாமிசமே அழுகி நாறி போனாலும் அவரை தான் நம்புவேன் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வாழ்ந்த நாட்கள்ல ஒரு குருடம் ஒருத்தன் ஏசு கிறிஸ்து கிட்டேருந்து எப்படியாவது அற்புதத்தை வாங்கினு நிறைய நாள் வாய்ப்பு தேடிட்டே இருந்தான் அப்போதான் ஒரு நாள் அவங்க ஊர் பக்கமாக இயேசுநாதர் நடந்து போகிறதை பற்றி கேள்விப்படுறான் ஏன்னா இயேசுநாதர் போனால் ஒரு கும்பலே பின்னால் போகும் கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு காது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ரோட்டில் உட்காந்து பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தான் பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கிறவன் யாரும் நிறைய பேர் போகிறாங்கன்னு கேட்கும்போது எல்லாம் சொல்கிறான் ஏசாமி போகிறார் ஏசுவாமி போகிறார் உடனே அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இயேசுவே தாவியதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்த இடத்துலேருந்து எழும்புறான் எழும்பி இயேசுக்கு பின்னால் ஓடுறான் எல்லாரும் அவனை பார்த்து ஜீசஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது போ 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 வெளியே போ வெளியே போ தட்டி எல்லாம் அவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை தடை பண்ணுறாங்க ஆனாலும் அவன் விடவில்லை இன்னும் உறக்க சத்தமாய் இயேசுவே தாவியதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று இன்னும் சத்தமாய் கூப்பிட்ட பொழுது இயேசு அந்த இடத்துல அப்படியே நின்றுட்டார் அவ்வளோதான் ஸ்டன்னாய் நின்றுட்டார் உன் சத்தத்தை கேட்டு இயேசு அப்படி போகமாட்டார் நின்று உன் பிரச்சனையை கேட்டு உனக்கு செய்ய வேண்டிய செய்துட்டு தான் அவர் போவார் அலையா உடனே கூப்பிட்றாரு சரிப்பா எங்க வா எந்த எதுக்கு கூப்பிட்ட என்னதான் உனக்கு பிரச்சனை உனக்கு என்ன செய்யணும்னு விரும்புகிற அப்படின்னு அவன் சொன்னான் ஆண்டவரே என் ரெண்டு கண்ணை மட்டும் திறந்து விட்டுருங்க நான் பார்வை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு உடனே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ பார்வை அடைவாயாக உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது அங்க பாருங்க விசுவாசத்தை ஆண்டவர் சொல்றார் நீ பார்வை அடைவாயாக உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது நான் என்னை இயேசுவாமிய பார்த்து கூப்பிட்டேன்னா கண்டிப்பா எனக்கு அற்புதம் செய்வார் என்கிற நம்பிக்கையில் தான் இன்னும் உறக்க சத்தம
கூப்பிட்ட நேரத்தில் ஆண்டவர் நொடிப்பொழுதிலே உடனே அவன் பார்வை அடைந்து இயேசுக்கு பின்னாலேயே போனான் ஹால லுவியா ஆமா இயேசுக்கு பின்னால எதுக்கு தெரியுமா எனக்கு அற்புதம் செய்த என் ஆண்டவரை இனி நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்த இயேசு கிறிஸ்துவ தான் என் வாழ்க்கையில் நான் அஸ்திபாரமாக போட்டு இனி அவருக்கு கூடயே நான் நடப்பேன் அவருக்கு பின் சென்றார் இன்னைக்கு நீங்களும் தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கியே ஆகணும்னு சொல்லி நம்பிக்கையோட கூப்பாடு போட்டு வந்திருக்கிறீங்க உங்களுடைய சத்தத்தை ஆண்டவர் கேட்டு இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து கேட்குறார் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்து வந்திருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் இவங்க பக்கத்தில் உட்காந்து தூதன் எழுதுகிறோம் இப்போ நீங்கள் மனசில் நினைக்கிறீங்க எனக்கு இது நடக்கணும் அது நடக்கணும் அது இருக்கணும் இது இருக்கணும் எல்லாத்தையும் உங்கள் மனசில் நினைக்கிறதெல்லாம் ஆண்டவர் இப்பொழுது தேவ தூதனை வைத்து குறிப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார் எல்லாவற்றுக்கும் அற்புதம் செய்வார் ஹால லூயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் அருமையான சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் இப்பொழுது நாம் யாவரும் ஜபிக்கலாமா பரிசுத்த பிதாவே உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளை நான் மனதார வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் எனக்கு எப்பொழுது மாறுதல் வரும் முன்பிருந்த சீரிருந்தால் நலமாயிருக்குமே என்று யோபு ஜபித்தது போல அநேக பிள்ளைகள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு என் வாழ்க்கையில் எப்பொழுது ஒரு மாற்றம் வரும் என் வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு அற்புதம் எப்பொழுது நடக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு அதிசயம் நடக்குமா என்றெல்லாம் அநேக கேள்விகளோடு நிற்கிற என் பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறேன் நிச்சயமாக முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது உன்னை திக்கற்றவனாக திக்கற்றவளாக ஒருபோதும் விடுவதில்லை மற்றவர்களை பார்த்து நீ சொல்லியிருக்கலாம் உன் அவர்கள் எள்ளி நகையாடும் போது உன்னை கேவலமாய் பேசும்போது எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில் நீ சொல்லியிருக்கலாம் இல்லைனா ஏதோ ஒரு பேச்சுவாக்கில் சொல்லியிருக்கலாம் அது சாதாரண பேச்சுவாக்கில் வந்தது அல்ல குருட்டு நம்பிக்கையில் வந்தது அல்ல ஆண்டவர் தான் அந்த வார்த்தையை சொல்ல வைத்தார் எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று சொன்னாயே உன் காலம் வந்துவிட்டது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது உனக்கு அனுக்கிரகத்தின் நாள் இதுவே உனக்கு ரட்சணிய நாள் இதுவே உனக்கு அற்புதத்தின் நாள் இயேசுவின் நாமத்தினால இன்றைக்கு என் பிள்ளைகள் விரும்பின காரியத்திலே இன்றைக்கே ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக நிமிஷத்தில் என் பிள்ளைகளுக்கு நடக்கட்டும் இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்த என் ஆண்டவர் என் பிள்ளைங்களுக்கு இன்னைக்கு நல்லது செய்யப்பா என் பிள்ளைகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அனுபவித்த கொடுமைகளுக்கும் அவமானங்களுக்கும் இன்றைக்கு முடிவு வரட்டும் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாக என் பிள்ளைகளை மாற்றும் சினிமையால் சொன்னால் என்னை கர்த்தர் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாய் வைத்திருக்கிறார் அதே போல இவர்களையும் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாக கௌரவத்தோடு என் பிள்ளைகளை வாழ வைங்கப்பா எங்கேயும் போய் என் பிள்ளைகள் பிச்சை எடுக்க நீர் அனுமதிக்க கூடாது என் பிள்ளைகள் நல்லா வாழ்ந்து சூழ்ச்சித்து நிறைய பேர் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய செல்வ சீமான்களாக சீமாட்டிகளாக அதை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கே அவைகள் நிறைவேறட்டும் எல்லா கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் வியாதிகள் மாறட்டும் மரண பயத்திலிருந்து என் பிள்ளைகளை விடுதலை ஆக்கி சமாதானத்திலே என் பிள்ளைகளை நிலைநிறுத்துவீராக தொடர்ந்து முடிய நாமம் ஒன்றே மகிமை படட்டும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்
email info at marvelmatrimony.com ஆண்டவர்தாமி உங்களை அழவில்லாமல் ஆசீர் வதிப்பாராக Genesis Creations Media Academy Certification in Media Technology Our course includes Videography Photography Live Video Mixing Photoshop Live Sound Mixing Drone Cinematography and Video Editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we start with the main reasons for the main benefits. ஃபஸ்ட் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் தான் நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸில் இந்த கோர்ஸை நீங்கள் படித்து முடிச்சிடலாம் செகண்ட் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக அஃபோர்ட் பண்ணி இந்த கோர்ஸை நீங்கள் படித்து முடிக்கலாம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சிங் வித் ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் எங்கே போய் ஜாப் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸே ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆர் விசிட் அவர் வெப்சைட் அட் டபிள்யூ 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 டாட் ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் டாட் இன்